Tes 1, 2, 3, tes, tes 1, 2, 3 Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini Hari gue bakal ngelanjutin lagi ya Nonton anime yang berjudul Mochke no Yome season kedua, part kedua Episode ke-19, kayak gitu ya Jadi ya, um, di episode sebelumnya Itu akhirnya progresi terbesar Dari Masuke no Yome Akhirnya terjadi, gitu ya Si Pilomela akhirnya Mulai, apa uh, Secara langsung, gitu ya uh, Ke publik langsung nyerang depan mat depan muka gitu ya kepada para murid-murid gitu ya karena baik lagi dia udah nggak tahan terkait dengan uh, siang buku sihirnya itu kan istilahnya jadi dia kayak terus nahan diri tuh ya terus uh, ngeluarin yang apa um, item-item itu kan kalau nggak salah terus akhirnya dorongan juga dari yang bukunya itu akhirnya bodo amat kita gaskan gitu ya langsung tatakai dia ya si Pilomela gitu. Rekira semua orang tahu bahwa ternyata pelaku sebenarnya dari yang ngegunain buku sihir itu ternyata adalah si Pilomela gitu ya. Nah gue penasaran nih uh, bakal kayak gimana nih ya uh, mereka bakal nyelamatin atau mungkin bakal diapain gitu ya setelahnya kita tunggu gitu ya. Kita lihat lah istilahnya. Jadi kita kita mulai aja untuk episode ke 19 dari Masuk Neo Season kedua. Oke, okay, nah, nomor kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Jimmy dan Norton. Oke. Okay. Oh, ini kayak si Serigala itu, kah? Oh bukan, oh ya kan serigala ya, ibu serigala. Oh dia udah udah dikendali ini tuh kayaknya, dikendaliin tuh sama ama sarjan di kepalanya kayaknya, sama si nenek. The Great Hall, iya jatuh jadi kayak ya. Nah, gila, pelan-pelan akhirnya muncul ya. Jadi kan emang uh, seperti yang disebutin di episode sebelumnya ya sama kepala sekolah bahwa emang tujuan dari para kepala sekolah itu ngebiarin uh, pencarian untuk gak dicari lebih jauh gitu ya terkait dengan pelakunya siapa. Makanya sampai menghabiskan waktu sebulan lebih kalau nggak salah. Itu karena dia tuh ngebiarin supaya pelakunya itu muncul duluan. Nah makanya dia tuh sekarang muncul kan si Pilamela. Karena dia tahu bahwa Uh, si pelaku ini gak bakal tahan Ma Bisa dibilang kan Pilamela kan nahan diri tuh ya Selama sebulan itu tuh Ngerasain sakitnya Sampai akhirnya dia gak tahan Dan akhirnya langsung digas gitu kan Bodo amat lah langsung dia Muncul depan publik kan pakai mode Apa mode kuntinya itu <laughs> Gue penasaran sih Bakal jadi kayak gimana Tapi Jadi kasihan banget Pilamela pak Asli Bener-bener apa Bener-bener Dia itu Kayak bener-bener di situasi yang Yang bener-bener kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu loh Udah dia dipaksa sama si neneknya Terus akhirnya ternyata tujuannya itu adalah untuk kebangkitin bapaknya sendiri gitu Gila ya Si neneknya nyuruh Masa dia tuh nyuruh cucunya sendiri Nyuruh, nyuruh anak dari bapaknya untuk ngebangkitin bapaknya gitu loh Gila anjing Tapi kayak kemarin itu bener-bener akhirnya sudah mulai jelas banget ya tujuannya Progresinya benar-benar lagi jalan banget. Oke, okay. tiga sisa sensenya doang mati ya. Orpheus. Oh, jadi kayak dia sebab um, pengen ngerasa kayak pengen keluar gitu loh. Gila dipaksa ya. Oh, ini Intinya apa namanya jimatnya, iya yeah. Jadi nama si Elias Eh bukan Elias, sorry, si Elias kan ya? Atau si yang cewek UKS itu, gue lupa 
Yes. Oh, Oke, okay. dia belum tahu ya. Emang bentuknya nggak mer- kayak Pilamela sih. Pilamela Sarjan. Oh. Ke Iha Ilian. Oke. Okay. Oh, dibuka. Oke. Okay. Berarti bisa masuk nih ya si Ibu Serigala ya. Gue penasaran si Ibu Serigala itu mau diapain sih? Mesti dia tahu dia kerja sama-sama si nenek juga kan. Oh. Oke. Okay. Oh, selamatin sama si ini Alione. Gila Alione. Alkione. Woi, ibu serigala. Oh iya, berarti disuruh nyelamatin kali ya. Oh, udah masuk lewat ini, lewat yang pintu. Oke, langsung ini dia ya. Si Lucy. Yang apa pintu yang ada serigala itu loh, yang di dalamnya, gue lupa. Pintu belakang, ah. Uh, kabur mereka ya anjing anjing tapi sedihnya mereka harusnya udah tahu dong bahwa pelaku itu sargan ya harusnya sedihnya udah ada oke okay, kita liatin nih sargan tapi maksudnya tujuan itu yang repotin akademi masalahnya korban itu orang-orang akademi gitu kan gila ya kalau lu pengen nginin underground atau misalkan lu beli orang kira lu ya bisa jahat juga sih tapi Ini tuh itu ya urusan keluarga gitu, tapi maksud gue kalau ngerepotin akademi ya gila juga. Jadi kayak itu sengaja gitu ngarahin korban itu di akademi gitu. Karena kan di orang-orang di akademi kan punya sihir kan. Jadi kayak oh ini tempat yang pas nih untuk ngambilin sihir orang-orang. Gila gila. Agak sirian tahu ya pelaku sebenarnya si Pilamela. Kasihan aja Filomela, Cok. Sehingga kayak aduh. Udah kayak ini udah langkah yang nggak bisa mundur lagi anjing. Gitu di penasaran nasib akhirnya Filomela gimana ya? Gila lu sih. <tuh> Erosi. Oh. Jadi efek samping dari Iya, jadi efek samping dari dia gabung sama yang bukunya itu. Jadi dia tuh kayak terkena korosi gitu. Karena tadi fisik sama mentalnya kena. Efek sampingnya lah. Hmm. Ya bener bener dong logik lah istilahnya ke sekolahnya bener. Soalnya dia pun dia kan nggak kenal nggak kenal Pilomela dan nggak kenal kesulitannya dan lain-lainnya. Bener. Kayak gue kesal bilang bahwa si Cise ini selalu ngikut masalah orang lain gitu loh. Gila, gila. Aji, bagus cok. 
Kata itu bener Itu kata-kata yang emang harus dihadapi sama Cise sih Kan dia omongin Simo gitu kan Akhirnya sama Veronica juga Kasusnya waktu sama Joseph Istilahnya Tapi ya dia tahu sekarang posisi dia tuh gak bisa mundur gitu Aji bagus aja Iya Oke okay, Elias Tapi dia kira mikir sekarang Oke okay. Oh, Elis bakal kebantuin. Mahot Sky. Tomodachi Oke okay. Papuri Oh sebagai masuknya suruh mati kontrak <laughs> Jadi kayak oke okay, kita bantuin gitu Gila aja Itu alasan doang sebenarnya Jadi kayak Harus ada alasan yang untuk seorang-seorang mahat sky untuk bergerak gitu. Jadi bukan tentang ini ya Berdasarkan prinsip Gila Waktu itu gue lupa deh, waktu itu kan ibunya itu berhasil kabur ya kalau nggak salah Yang kebunuh itu cuma ayahnya doang kalau nggak salah sama yang Yang di uh, antara pintu belakang gitu kalau nggak salah Kudeta Sakeroni Oke. Okay. Itu saya kenapa tuh Cisai? Uh, majutsu. Mahot Sky, beda ya Oh, kayak efek dari Ini naganya, iya Kutukan naganya, Cok Oh, ngerasain dia Anjing, bangkit, Cok Gila Cise Oh dilindungin ya Udah ngilang Masuk ke dalam wadah Maut Sky Gila naga ya Anjir tuh pindah kemana mereka tuh Teleport anjing Dipindahin sama Elias kah Feeling gue anak kecilnya itu kayak ini nih Si si cowok ini kayaknya feeling gue 
Anda kasih yang waktu pas sebelumnya di tempatnya. Oh, kenapa nih? Oh, udah ngerasain ya kali ya. Ininya Cise. Nah, ya, mereka ngerasain. Akai Dragon. Singkat gue kita bukannya sih saya itu kena ini da sama si Joseph doang ya singkat gue. Naga ada naganya si Joseph tuh ada Akai Dragon anjing. Ikuti sampai ke hatinya. Oh ini mau ke tempatnya ini tempatnya Pilamela. Gila udah hancur ya. Tapi gimana cara nyembuhin ini anjing udah begini? Gila tuh kulitnya udah udah hancur gitu. Iya, yeah, si nenek belum ada peduli aja nggak masih ini. Oh, udah mau ngatur ngakun ritual ya? <tuh> Gila kasihannya pelamela sekali <tuh> sekali udah selesai tugasnya langsung dibuang anjing. Gila gila, itu neneknya itu harus kena hukuman sih anjing. Dimakan naga lah minimal. <tuh> Gue gue penasaran nih dia bakal jadi kayak gimana. Oh iya, mereka masuk ke tubuhnya Cise. Iya, mode apa ini mode naga Cise ya. Iya. Yeah. Kurai Mizu. Oh Elias Oh ini bagiannya si Elias Hmm Bisa sedang bergerak Aroma gadis. Oh, menyelam ke garis. Oh, jadi dia lagi nyari si ini ya. Ya benar kan. Hmm. Tapi Cisa kenapa bisa masuk? Oke. Okay. Ya Cisa. Tuh. Oh, kalau masuknya nggak berlaku ya. Oh, makanya kasus jarang. Oke, menarik, menarik. Oke, oke, oke. Entitas kehidupan tertentu. Tulang punggung ibu. Hmm.
Karena kemarin kan disebutin terkait dengan perbedaan Mas Kai sama Majutsu kan. Nah, itu dia. Iya, itu jadi pertanyaan juga sih. Mas juga Oke, okay, bakal jawab nanti ya. Sial aja menjadi misteri lagi dong. <tuh> dia bisa jadi naga tadi istilahnya. Tapi dia tuh jadi naga pakai kekuatannya siapa? Itu kan jadi pertanyaan juga kan. Terus tiba-tiba dia bisa menggunakan kekuatan kayak gini tuh kayak gimana gitu? Kayak apakah dia itu sebenarnya sadar atau enggak deh kita lihat ya. Kayak enggak deh. Nah kan, iya enggak sadar ya. Loh kok tiba-tiba di sini? Di mana nih? <tuh> Oke. Okay. Ibu tua dimakan oleh ibu tua apa maksudnya? Oh, ini si ini yang sebelumnya nyari si Cise. Persembahan ya. Itu yang itu yang yang kemarin gue pikir yang ibu apa itu so ibu besar kan ibu peri kan yang gue pikir kayak waktu itu ya akhirnya nyelamatin Cise atau yang punya pasangan itu loh tapi akhirnya gue pikir apa beda ya peri itu kan oh kalau dia ngeliat matanya dia bakal dimakan oh, anjing anjing domen cok Oh, ini efeknya gila. Gila anjing. <tuk> Tapi gue berasar itu ketika dia jadi cisik kenapa anjing? Dia bilang persembahan, persembahan apa? Apakah ternyata yang akhirnya yang ngasih kekuatan naga itu ternyata dia gitu maksud gua? Maksud gua bukan kekuatan naga, maksud gua yang akhirnya ngasih kekuatan sihir untuk jadiin cisik jadi naga gitu. Hmm. Gila nih kompleks banget anjing sial. Karena emang si Alkione ini emang bingung kayak aduh gua harus gimana ya? Dia waktu itu kan belajar sama Cis, eh sama Elias kan. Tapi dia khawatir, tapi ini perasaan apa? Jadi, di, jadi kayak bingung gitu. Padahal oh, selama ini ngeliatin film Ella kan. Oh. Sejak lahir bahkan ya. Adam Sarjan. Hmm. Adam. Oh, ngajak ngejagain Pilamela. Oh iya juga sih ya. Kenapa lu ngejagain Pilamela ya? Maksudnya keterlepas dari misalkan lu itu adalah dikejar sama si nenek gitu ya maksud gue tapi kan ya pencipta lu itu kan Adam dan Adam bilang bahwa Ya lu nyamatin atau ha, lu harus ngejagain Pilomela gitu loh. Ya jadi ya harus jagain Pilomela aja lah istilahnya gitu kan. Dia pernah harus ikutin si nenek anjing. Tapi mungkin istilahnya um, dia belum tahu kali istilahnya. Karena kan emang baik lagi dia emang cuma bisa nurutin doang kan. Jadi masih masih progresi nih kayaknya nih. Anjing anjing. Udah mula, mulai mulai narik nih istilahnya nih.
ding 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 oke okay, preview saran gua oh flashbacknya ini flashbacknya pilamela sama alcreone oh full flashback ya oke okay, full flashback ya oh ini kayak full flashback sampai apa namanya sampai kematiannya adam itu kenapa cok ya tadi untuk episode ke-19 ya dari Mosque Neome season kedua part kedua ya tadi untuk episode ke berapa nih episode ke-19 ya dari Mosque Neome season kedua part kedua gitu ya jadi ya um, episode ini bisa dibilang benar-benar uh, bagus banget gitu ya melanjutkan dari episode sebelumnya yang bisa dibilang si Pilamela akhirnya karena udah nggak tahan gitu ya jadi akhirnya dia langsung munculin diri dia dengan akhirnya bergabung dengan uh, apa yang uh, waktu itu bukunya si yang buku terlarang itu kan akhirnya ngebuat itu kayak jadi kayak jadi hitam gitu kan akhirnya rambutnya juga panjang gitu dan akhirnya um, dia maksa gitu ya kepada kepala sekolah untuk ngebuka bariernya yang ada di luar gitu ya atau tabirnya itu supaya dia bisa pergi keluar dan akhirnya ngasih buku terlarang itu yang sudah dipen, sudah diisi sama sihir dari orang-orang akademi Kayaknya dia kasih ke nenek gitu kan Dan tujuannya adalah itu untuk ngebangkitin orang tuanya si Pilomela Yaitu adalah si Adam sama istrinya gitu kan Nah um, apa namanya itu kayak gitulah tadi yang terjadi di awal gitu kan Nah si siapa? Si kepala sekolah gitu ya Itu kan pasti ya gak ada pilihan Karena istilahnya bahkan guru pun gitu ya Itu tuh juga udah mulai kena gitu loh Bahkan pertahanan mutlak pun gak mempan Bisa tembus lah sama uh, uh, si Pilamela gitu ya yang mode apa mode buku terlarang ini gitu loh. Nah um, akhirnya ya udah dikeluarin lah istilahnya gitu kan. Terus tadi waktu pada saat oke okay, dibuka ya tabirnya uh, pengen diserang tuh sama yang um, salah satu guru juga kan. Kayak asisten asistennya si ini dah asisten kepala sekolah tadi kan yang di akhirnya berubah jadi beruang tuh ya istilahnya. Tapi kira uh, di saat yang bersamaan kayaknya emang si yang ibu ibu serigala itu tuh ya itu kayak emang udah disengaja Uh, sama si nenek Sargan itu untuk berjaga di luar karena kan posisinya uh, apa namanya ibu Sri Gari kan waktu itu uh, ada ketemu sama si nenek gitu kan akhirnya dia tuh kayak kayak mungkin lagi kayak dikendalikan gitu ya jadi kayak di kepalanya itu kayak ada besi-besi gitu itu kayaknya dia tuh dikendaliin tuh dan akhirnya um, kemungkinan itu ngejagain supaya kalau misalkan tabir udah dibuka dia bakal langsung masuk dan ngebawa balik si uh, siapa Pailomela gitu ya istilahnya Nah, tadi akhirnya um, apa waktu serangan pertama akhirnya ditahan sama Alkione terus kira serangan kedua akhirnya diselamatin sama si yang ibu serigala itu akhirnya mereka kabur lewat yang apa lewat yang uh, pintu belakang gitu kan istilahnya akhirnya mereka kabur lah lewat situ nah si tadi yang gue paling suka itu adalah adegan ketika Cisek sama kepala sekolah itu debat itu bagus banget kalau mood gue karena kan memang sepanjang season 1 sampai sekarang Cisek itu selalu melibatkan diri dia sama orang lain gitu ya bahkan itu kan menjadi salah satu hal yang dikritisi banget sama Elias uh, di season 1 kan Cisek itu terlalu terlalu apa ya terlalu tanpa pikir untuk ikut campur gitu loh dan bahkan di season 2 pun si Cisek eh si Cisek si Elias selalu ngingetin uh, Cisek bahwa kalau mau libatin diri lo kepada sesuatu hal mikir dulu gitu loh ya, itu kan uh, sering diulang berkali-kali di season 2 kalau misalkan lo sadar gitu ya karena uh, setelah apa yang terjadi di season 1 akhirnya eh, si, eh, si Cise akhirnya kena kutukan naga itu kan akhirnya menjadikan kayak semacam pembelajaran gitu kepada Cise bahwa ya lu nggak bisa secara sembarangan nih istilahnya gitu nah di sini diungkap lagi nih diungkit lagi sama kepala sekolah bahwa Ya pilihannya ke pas sekolah adalah dia nggak mau ngelibatin guru sama murid-muridnya kepada kasusnya Pilamela gitu loh istilahnya. Jadi kayak ya apa um, kalau misalkan dia akhirnya mau memutuskan apa kalau misalkan nanti dia bakal dead gitu ya efek samping dari dia bergabung sama buku sihir itu kira jadi kayak rapuh gitu kan. Ya ya udah gitu loh. Gua lebih mentingin guru sama murid-murid akademi gua gitu loh. Apalagi dia juga membahayakan apa murid-murid akademi gua gitu kan. Jadi ya ya udah lu mati ya mati aja gitu loh kalau sekolah ya udah kayak gitu kan pilihan yang mood gue ya emang masuk akal juga gitu loh istilahnya daripada kita harus namatin filamela gitu kan istilahnya gitu kan tapi akhirnya ngorbanin uh, apa murid-murid yang lain ya itu pilihan masuk akal kalau mood gue gitu nah um, kalau Cise istilahnya di posisi itu itu juga nunjukin tuh karakter developmentnya dia kalau pas season 1 dia bakal langsung gas pak makanya waktu itu pas season 1 kan gue Bahkan pas awal-awal season 2 kalau nggak salah gitu ya Gue tuh uh, apa 
ngomong bahwa MACC itu selalu banget mau terlibat sama orang lain itu salah satu hal yang gua kritisi juga dari dari karakternya si CC gitu loh jadi kayak dia tuh nggak mikir dia tuh nggak mikir ter- jadi kayak, karena mungkin karena dia tuh selfless gitu ya jadi kira ketika akhirnya dia tuh ngerasa bahwa dia tuh perla- perlu nyelamatin ini orang atau kayak gimana waktu dulu kayak kasusnya Joseph gitu kan dia ngerti kasus si Joseph ini bisa dibilang kayak perlu bantuan bla 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 gitu kan tapi kan istilahnya nggak semudah itu dan kita langsung gas kan kagak dia pikirin gitu loh nah sekarang situasinya adalah itu mikir gitu loh itu satu hal yang bagus banget tadi kan waktu pas si Elias akhirnya ngelihat bahwa oh Cisena juga mikir juga gitu loh tapi dia tuh kayak nahan diri gitu loh istilahnya aku 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 juga berusaha tuh nahan diri gitu tapi kalau misalkan aku nahan diri maka si Pilomela bakal mati gitu loh jadi istilahnya uh, Cisena tuh pengen nahan Pilomela tapi ya dia mikir juga nih apa gue senaran diri atau gue harus nahan Pilomela gitu kan istilahnya itu perkembangan karakter buat Cisena karena selama ini kan dia ya gas kan aja karena dia kan nggak ngerti gitu kan karena dia tuh selfless gitu dia tuh nggak peduli sama diri dia gitu loh istilahnya sekarang karena sekarang ada Elias karena dia sekarang akhirnya ngerti terkait dengan yang akhirnya yang terjadi sama diri dia karena gara-gara kutukan naga itu sekira gara-gara uh, apa pokoknya bisa dibilang uh, dia punya orang berharga lah sekarang gitu ya akhirnya si Cisa jadi mikir kayak gua nggak bisa sembarangan nih gitu kan gitu nah akhirnya si sini lah momennya Elias tadi ngebantuin gitu kan dimana Elias dibantuin dengan uh, apa uh, alasan itu adalah karena mereka itu adalah Maut Sky, gitu ya. Di mana Maut Sky itu adalah orang yang selalu apa berpegang pada prinsip, yaitu adalah ketika lo ada kontrak, maka lo harus apa harus me, apa harus menjalankan itulah intinya gitu loh. Harus ya apa uh, gak boleh mengkhianati kontrak. Nah, nah, di sini kan ditanyain ya sama si Elias untuk nyari alasannya itu sebenarnya gitu ya. Kayak Elias akhirnya nanyain ke Cise, kamu punya kontrak gak sama Pilomela? Dan akhirnya ada janji kan, dimana janji itu lah untuk makan apa bareng gitu, jadi gue lupa gitu ya Oke itu jadi kayak oke okay, nih kontraknya, kayak kita bakal nyelamatin Pilomela gitu Itu semua alasan doang sebenarnya biar uh, apa mereka itu kayak punya alasan untuk nyelamatin Pilomela gitu Jadi bukan berdasarkan perasaan pribadinya Cise doang gitu istilahnya Nah Uh, tadi akhirnya si Cise tata kayak berubah jadi naga tadi ya istilah jadi dia tuh lewat jalur energi yang ada di kota tadi ya intinya tuh dijelasin sama si um, Elias bahwa dia tuh berubah jadi naga dan akhirnya dia uh, apa berkelana lewat jalur energi itu nah si siapa namanya si Elias karena akhirnya dia tahu bahwa Cise itu berubah jadi bakal berubah jadi naga dan akhirnya bakal pergi lewat jalur na- uh, energi akhirnya dia apa masukin si uh, Lucy dan kawan-kawan saat termasuk sama si senseinya itu masuk ke dalam uh, dia punya pokoknya di dalam di dalamnya si Elias gitu ya supaya dia bisa ngikut bareng sama Cise gitu loh kadang kan si Elias kan masuk ke dalam bayangannya Cise kan jadi selanya biar mereka semua tuh masuk gitu loh dan bisa dibilang yang bisa ngelakuin itu tadi lore tambahan juga ya istilahnya di mana yang bisa ngelakuin itu tadi cuma mau kayak doang Jadi kan uh, waktu SS1 sebenarnya udah dijelasin bahwa ada perbedaan di antara Matsukai terus kira Majutsu atau apa gitu ya sama orang biasa gitu loh istilah sama creature atau apa gitu gue lupa. Pokoknya Matsukai sama itu tuh beda gitu istilahnya. Penyihir sama Matsukai itu beda gitu istilahnya. Nah, kalau Matsukai itu kan bisa bilang dia tuh minta tolong ke apa namanya ke peri gitu kan minta tolong ke peri atau ke creature gitu ya pakai keperi lah intinya gitu kan minta sihir lah keperi gitu nah kalau uh, penyihir itu dia itu menggunakan alat sihir sihir dalam diri dia gitu ya akhirnya dia keluarkan dengan teknik sihir kayak gitulah itu penyihir nah itu yang membedakan mahut sky sama uh, penyihir gitu kan nah tadi waktu pada saat si ngomong kayak gitu ya si, si Elias si senseinya tadi si siapa um, Zakeroni gitu ya si Zakeroni tadi akhirnya nanya kayak lah terus kalau kayak gitu kalian ke Matsukai kan kalian kan minta tolong sihir ke apa sihir ke peri kan kalau gitu sihir siapa yang dipakai sama Cise gitu ya untuk ngubah dia tuh jadi naga <tuh> karena uh, apa namanya Matsukai itu kan gak punya sihir sendiri kan dia itu minta tolong ke peri gitu apalagi ini berubah jadi naga gitu pasti kan gede tuh sihirnya makanya pasti dia tuh minta tolong sama seseorang nih sama peri siapa gitu kan istilahnya nah ini dia minta tolong sama siapa gitu kan kata si yang Zakaroni tadi akhirnya tadi si Elias gak ngejawab mungkin nanti bakal jawabnya nanti gitu ya jadi misteri baru tuh nah tiba-tiba di situ pas si Cek si Cek apa si Cek nyampe gitu ya <tuh> disambut sama yang 
ibu uh, ibu peri kalau nggak salah yang waktu itu ngunjungin si Joseph sama uh, yang mate itu yang dimana itu lagi nyari cise kan <tuh> nah itu yang jadi pertanyaan juga tuh maksud gua kayak ibu perinya ini mungkin kalau lo yang ingat ya soalnya Masuki Nayama ini bener underrated banget Jadi kayak apa namanya orang-orang yang mendalami Masuki Nayama itu Bisa dibilang jarang banget Makanya gue kadang-kadang itu bingung gitu istilahnya Makanya mau nanya siapa juga bingung gitu Mau nyari sendiri pun juga uh, apa namanya bingung mau nyarinya di mana gitu ya Tapi yang jelas um, apa Kalau mau rewatch pun juga satu pilihan itu rewatch gitu Tapi gue males gitu ya Tapi yang jelas uh, apa satu hal yang gue um, ketanyakan itu adalah si ibu peri yang sekarang lagi nyariin Cise itu tuh sebenarnya sama gak sih sama yang dulu berusaha untuk nyelamatin Cise akhirnya waktu itu duduk di atas apa duduk di atas kayak orang apa apa gitu pokoknya rambutnya panjang itu di season satu juga ada akhirnya waktu itu juga nyelamatin Cise waktu pas di season satu juga kalau nggak salah yang gara-gara kena kutukan naga akhirnya bangkit lagi apakah sama gitu singit gue singit gue beda deh makanya uh, apa itu jadi pertanyaan gue kenapa si uh, si cewek peri ini yang rambut hitam ini dia itu sebenarnya karakter baru kah atau dia itu yang pernah muncul sebelumnya gitu nah itu yang gue bingung gitu itu itulah karena kalau kena, itu kenapa kalau misalnya karakternya banyak gitu ya di satu anime dan gue lupa gitu lah istilahnya kalau misalnya gue uh, pernah ini orang pernah muncul atau enggak sih gitu kan lupa gitu kalau karakter kebanyakan gitu ya <tuh> tapi nggak sih kayak gitu gitu ya dan um, apa Itu ada feeling gua kayaknya dia tuh nyari Cise kan dia bilang bahwa apa kau sudah mempersiapkan persembahan gitu kan. Nah, feeling gua kayaknya Cise itu minta tolong ke dia. Disanya kan uh, apa Mouse itu kan minta tolong ke Peri kan. Nah, kayaknya energi sihirnya itu di, yang dimintain tolong gitu ya. Itu adalah si yang ibu-ibu Peri itu. Eh dia tuh pernah muncul sih sebelumnya. Makanya ibu-ibunya Perinya itu yang dimintain tolong. Makanya dia bilang bahwa apakah kau sudah mempersiapkan persembahan? Nah, kayaknya Karena Cise udah gak pake energinya dia, energi sihirnya dia nggak tahu juga sih ya, makanya uh, Jadi pertanyaan nih Intensinya si <coughs> Intensinya si Ibu perinya ini mau ngapain gitu Itu yang jadi pertanyaan juga gitu ya Dan juga um, Tadi si siapa? Si uh, Aduh apa lupa gue tadi Si siapa namanya? <coughs> si ibu Eh bukan ibu apa? Siang ini loh yang anaknya itu ya istilahnya anaknya yang serigala itu yang akhirnya sekarang udah gede gitu kan yang baru sama si yang cewek yang rambut hitam pendek itu yang sekarang lagi menyelidiki terkait dengan begitu ngebantuin untuk nyari pelakunya di luar akademi gitu kan itu kayaknya uh, feeling gua kayaknya ya anak kecil yang waktu itu muncul di apa Webster tragedi Webster itu kayaknya antara dia kalau nggak Lucy gimana gua mau pertanyakan kayak eh, Lucy uh, kalau nggak dia kalau nggak Filomela nah itu yang akhirnya jadi pertanyaan gua juga maksud gua Uh, apa namanya belum terjawab sih di episode ini bahwa uh, sebenarnya pelakunya itu siapa terkait bukan pelaku sih anak kecil yang waktu itu muncul di uh, uh, gudangnya Webster yang akhirnya menciptakan tragedi Webster gitu kan istilahnya yang akhirnya menuntun kedua orang tua uh, Wolf itu istilahnya gitu ya akhirnya datang ke sana untuk nyelamatin anak kecil itu cuma anak kecil itu siapa gitu feeling gua kayak Pilomelas itu nanti bakal jadi plot twist baru itu kayak nanti jadi saja kan sekarang situasinya itu adalah Uh, Lucy kan pengen ngalahin sih yang ibu ibu Wolf itu kan, ibu Serigala itu kan. Terus kira uh, ada pengen mungkin pengen nanyain gitu ya. Sebenarnya ada kesian lu sama tuh siapa gitu loh. Yang waktu itu juga ada di sana gitu kan. Apakah si yang apa? Si Pilomela. Film gue si Pilomela, si Pilomela tuh kayak kayak sama gitu loh tingginya. Jadi kayak apa? Um, film gue tuh Pilomela. Jadi Pilomela itu sangat aja terus itu supaya tragedi Webster terjadi gitu kan. Tapi maksud gue adalah tujuan tragedi Webster terjadi itu tuh apa gitu. Kemarin kalau nggak salah gue ngomong apa gitu ya kira gue jadi mikir kayak tragedi Webster itu ada hubungan sama Sergeon yang kira uh, apa keluarga Webster itu kan kalau nggak salah ngurusin berita ya eh. kalau nggak salah gitu mungkin emang nggak tahu juga sih pakai pakai jelas uh, apa dengan dengan kita tahu siapa anak kecil waktu itu yang akhirnya minta minta maaf ke orang Webster itu ya yang akhirnya minta maaf kira semoga malam memberkatimu itu itu siapa itu kita bakal tahu tuh hubungannya apa. Pala tragedi Webster sama Sergeant itu kayak nggak ada hubungannya tapi ada gitu harusnya. Tapi gue lupa kemarin so, kayak gue udah ngomongin apa gue lupa ya. Tapi guys, itu kayak gitu. Jadi uh, juga aja lore dari Mas Kedewa itu menarik banget. Tapi karena terlalu underrated jadi gue itu nyari pembenaran itu di mana pun juga bingung gitu loh istilahnya. Mau enggak mau harus rewatch lagi anjing. Tapi gue malas kayak gue nunggu tamat dulu baru kira gue rewatch gitu. 
Tapi kelas uh, minta kayak gitu segitu aja untuk episode ke-19 dari Match Kenya Max season kedua part kedua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dinyalakan juga notifikasinya. Oke, okay? sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-20 kayak gitu ya. Oke, okay, segitu aja. Terima kasih.